Karl III, konungur Bretlands, ávarpaði bresku þjóðina í fyrsta sinn síðdegis. Hann talaði sérstaklega til myndahópa og hýtt því að þjóna þjóðinni æfin á enda. Íslenski ráðamenn vottuðu bretum samúð með því að skrifa í minningarbókum drottninguna í breska sendiröðunni í dag. Breski sendiherrann var í Lundunum í gær og fann fyrir depurð meðal almennings en einnig samhyggð. Umhverfisráðra segir að ekki sé inn í myndinni að selja orku til Evrópu. Íslendingar þurfi alla þá raforku sem hér er til og meira til svo hægt verði að klára orkuskiptin. Afar mjótt er á munum milli fylginga hægri og vinstri flokka í Svíþjóð samkvæmt skoðanakönnunum. Loka kappræðu leiðtóðana fyrir kostningarnar á sunnudaginn standa núna yfir. Lífið í úkraninsku hafnaborginni og desa er fjærið því að vera í eðlilegum skorðum þótt við fyrstu sín minni fátt á stríðsáttökin skamt undan. Frettaritar er rúf brásir á ströndin og hitti flóttafólk íbúa og hermin í dagslifi. Gott kvöld. Karl III, konungur Bretlands, heitir því að fara að fordæmi móður sinnar og þjóna landi og þjóð æfina á enda. Hann talaði sérstaklega til minni hlutahópa í fyrsta ávarpi sínu í nýju hlutverki. Bretlands konungur fekk hlýjar móttökur við Böckingham höll í dag. Karl konungur og Kamila verðandi drottning virtu fyrir sér blómahafið við höllina og gengu svo inn hlið við hlið. Elisabetar drottningar var minnst á breska þinginu með mínútu þögn, kirkjuklukkum var hringt og 96 fallbyssuskotum hleift af víðsvegarum Bretland einu fyrir hvert ár sem hún lifði. Fyrsti heili dagur Karls konungs í embætti var viðburðaríkur. Hann átti sinn fyrsta fund sem þjóðhöfðingi með list tröss fórsætisráðherra og síðdegis var hans fyrsta ávarp flutt í breska ríkisjómarpinu. Karl hóf mál sitt á að minnast móður sinnar þakkenni og lofa þjónustu við breska samveldið. And as every member of my family can testify, She combined these qualities with warmth, humor, and an unerring ability always to see the best in people. Hann hét því að vera landi og þjóð, trúr og tryggur og hafði orð á því að samfélagið væri mun fjölbreyttara nú en þegar móðir hans tók við krúnunni fyrir 70 árum. And whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect and love. As I have throughout my life. Karl útnemdi Vilhjálmsson sinn prins af Vils og Katrínu prinsessu af Vils, titil sem engin hefur borið eftir fráfall dýjunu prinsessu. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. Ávarpið endaði Bretlandskonungur á að þakka stuðning og samúðarkveður. They mean more to me than I can ever imagine possibly express. And to my darling mamma, as you begin your last great journey to join my dear late papa, I want simply to say this. Thank you. Þarna sáum við Karl Breitlands konung í fyrsta skipti sem konung í nýju hlutverki var eitthvað sem kom á óvart í þessu áverspi hans. Nei, það er ekki hægt að segja það, en það er flest allt við konungsfjölskylduna mjög svo bundið við venjur og hefðir, þannig að kannski ekkert skrítið að það hafi lítið komið á vart. Karl sem prins hafði sterka skoðan, ekki síst á umhverfismálum og lá ekkert á þeim. Það gerði Elisabeth aldrei sem drottning, en verður Karl jafn yfirlýsingaglæður núna þegar hann orðin kongur? Það verður spennandi að sjá en hann hefur svo sem sagt sjálfur í viðtölum að hann viti það að það gangi ekki að halda áfram á sömu braut sem konungur. En eins og ég segi, tíminn verður að leiða það í ljós, maður veit aldrei hvað gerist en hann íaði svona að því í ræðunni að því hann sagðist þurfa að stíga hans til baka en hann hefði ekki sama tíma til þess að sinna sínum hugðar efnum. Hvernig verður það svo næstu dagar í Breitlandi? 
Það er allt skipulagt í þaula næstu daga og núna ætti að vera komin í gang einhyrningsáætlunin sem er nefnd eftir þjóðardýri Skotland sem er jú einhyrningur. Við skulum líta þess á hvernig næstu dagar verða. Samkvæmt einhyrningsáætluninni á að flytja kistu drottningar frá Balmoral Kastala að Hollyrúd Höll í Edinborg tveimur dögum eftir andlát hennar. Þá er búist við að minningar að töpp fari fram í Sengt Jæls dómkirkjunni og að henni lokinni verði kirkjan opin almenningi í sólarhring. Því næst verður kistan flutt til Böckingham hallar í Lundunum og þaðan í hátíðlegri líkfyld til Vestminister Hall sem er elsti hluti Vestminister hallar þar sem breska þingið er til húsa. Þar verður haldin stutt aðtöfn og eftir það færi almenningur fjóra til fimm daga til þess að vótta drottningu virðingu sína í 23 stundir á dag. Elisabeth drottningamóðir var síðasti meðlimur konungsfjölskyldunar sem almenningur fekka kveðja á þennan hátt. Þá mættu um 200.000 manns og búist er við því að enn fleiri vil ég kveðja drottninguna. Útför Elisabetar annarar verður gerð frá Vestminister Abi. Viðbúið er að aðtöfnin verði fjölsóttasta útför allra tíma. Þá mun almenningur safnast saman á götum úti, auk þess sem líklegt tekir að miljardar fylgist með í gegnum sjónvarp og aðra miðla. Ólum, við vitum ekki nákvæmlega ennþá hvaða dag drottningi með búrinn tilgrafar. Nei, hirðin á eftir að gefa það út hvað dagsnig verður fyrir valinu nákvæmlega en líklegast að það verði um næstu helgi. Fólk hefur streymt til þess að minnast hennar í Breitlandi, víða í Breitlandi og um allan heim og hérna á Íslandi líka. Já, það eru blómendir víðar en við Böckingham Höll í sendiraðinu Breska hér á Íslandi er búið að koma upp sérstakri minningabók sem að fólk getur skrifað í á næstu dögum ef að það hefur áhuga því. Það er flakkað í hálfa stöng fyrir utan Breska sendiraðið og einhverjir hafa lagt blóm fyrir utan. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, var fyrstur til að skrifa í minningarbókina. Sendi er að Breitlands á Íslandi tók á móti honum í dag. Forsetinn vitnaði í hávamál í kveðju sinni. Kattle die, kindred die, every man is mortal, but the good name never dies of one who has done well. That's a lovely sentiment. Sendi herrann var í London í gær þegar fregnir af andlátið drottningarinnar bárust. I was actually very close to Buckingham Palace and so I decided that actually what I wanted to do was to go and walk down there myself and, and, and see what the feeling was like in London at that very, very sad time. So I walked down the mile um, to Buckingham Palace along with an awful lot of other people. This was about 15 minutes after the news broke. Already there were people walking down with flowers, a lot of people, a, a, a sort of sombre feeling in the air, but also a feeling of solidarity, I think. People surprised and shocked, but wanted to be together. Forsætisra þeirra og utanríkisra þeirra komu einnig til að vota virðingu sína. Ég hugsa að það verði enginn sem að náu svona alveg að fylla hennar fótspor. Hún var ofsalega óeigingjöð og svona skuldbundin verkefninu. Fólk tók strax að streyma að, bæði Íslendingar sem og erlendir. Hún auðvitað var svona ákveðin hluti af þjóðasál. Breitlands og verður það þetta áfram. Í raun og veru í þessari einu konu felst saga 20. aldarinnar og hún er þetta virðingar og vinsælda langt út fyrir sitt ríki eins og við finnum bara hér á Íslandi þar sem mörg líta á hana bara sem heimilisi vinn. Elisabeth var drottning í 70 ár og þess vegna kannski ekki skrýti það sem að fórsættis á þegar sagði að sumir hefðu líti á hana sem heimilisi vinn og það ég vel hér á Íslandi líka. Já, hún á í raun aðdáandur um allan heim, eins og einkennilegt og sumum finnst það kannski að breska konungsfjölskyldan í einhverja aðdáandur en þannig er það nú samt og frétta teimi okkar á Akureyri hitti í dag konu sem hefur fylst grant með Elisabetu, bara alla hennar valda tíð og hún man það eins og það hafi gerst í gær, segir hún, þegar hún tók við krúninni. Ég er ellefu tólf ára Já, þetta var náttúrulega í öllum fréttum en þá var ekkert komið sjónvarp eða neitt svo sem maður fekk þetta ekkert beint í æð og þetta var stór viðburður, sko. Hekla hefur allar götur síðan fylst náið með Elisabetu og hugsar hlýlega til hennar. Hún hefur gert margt vel og hún stóð sig mjög vel á stríðsárunum með sjössel 
síðan við hlið. Sástu þá strax að þetta var, þetta var alveg leitvið? Já, manni fannst það. Hún stóð svo sterkum fótum og fólk var svo mikla virðingu fyrir henni. Varstu sorgmætt þegar þú heyrðir af fréttunum í gær? Nei, mér fannst það ekki sorglegt. Mér fannst það bara, þetta er bara gangur lífsins. Þetta er eina sem við vitum fyrir fram að við förum í gegnum. Hún hefur nokkrum sinnum farið til Lunduna, séð Böckingham Höll en þó aldrei séð Elisabetur sjálfa þó hún vildi. Ef þú getur hitt hana, hvað myndir þú segja við hana? Ég myndi bara segja til hamingi með æfinstarfið. Því það var stórkostlegt. Og þá varst nú okkur að öðrum ólum. Umhverjus ráðþara segir orkuskiptin númer 1, 2 og 3 þegar kemur að orku nýtingu næstu árin. Nöðsynlegt sé að virkja meira til þess að ná því markmiðin. Eftir spurn erlendra fyrirtæki eftir íslenskri raforku er langt umfram það sem við framleiðum. Sankvæmt landsvirkjun hefur þeim fjölgað mjög sem sækjast eftir að koma með framleiðslu sína hingað vegna síhækkandi orkuverðs í Evrópu. Nöðsynlegt sé að auka rafmags framleiðslu með því að virkja meira. Forgangurinn er þessi. Við þurfum að losa okkur við 1,3 milón tonna af CO2 á næstu sjö ár og það er á beinni ábyrð Íslands. Ef við finnum það ekki, þá þurfum við að borga háafjárhæðir. Þannig að það er forgangurinn og við viljum aldrei ná því nema að skapa sjálfbæra íslenska orku. Við þurfum ekki að ganga, heldur að hlaupa og við þurfum að vera loftarsklerun ekki bara í öllu stjórnaráðinu og hjá sveitafélagunum, heldur líka í atunlífinu til þess að ná þessu markmiðu. Til þess þurfi að framleiða meira rafmagn. Það þurfum þá tvöfalda orku framleiðsluna á næstu 20 árum. Heimunum þarf að áttfalda. Landsverkjum talar um það að bæði núverandi viðskiptunir og aðrir eru bara banka og dittnar og byrja um að fá að vera með meiri framleiðslu eða vinnslu hér. Munum við fara í það að þjónusta fleiri erlenda aðla? Það er líkilega að dreið að allir þar með talið ómibur fyrirtæki, vinni að loftlagsmarkmiðum Íslands. Það er líkil aðri til þess að árangur náust. Það er algjörlega númer eitt og þrjú. Orkusæla til Evrópu gegnum sæstreng er ekki inn í myndinni. Það er útlit fyrir afar spennandi kosningar í Svíþjóð á sunnudag. Þessa stundina standa yfir síðustu sjónvarskapparæður leitóða stjórnmála flokkana þar ytra. Viðræðurnar fara fram í sænska ríki sjónvarpinu. Þar fylgist Hallgrímur Indriðarsson fréttamaður með. Hallgrímur, hvað hefur helst borið og góma hjá leitóðunum til þessa? Já, orkumálin eru mjög áberandi í þessari kostningaparátu og hafa verið það síðustu daga og vikur og kappræðurnar sem fara einmitt fram hérna í þessu myndveri sem sést hérna fyrir aftan mig byrjuðu einmitt á þeim og þar var tekist hart á. En fyrir kappræðurnar sem hófust klukkan sexað í íslenskum tíma þá komu leiðtóðarnir hver af öðrum inn og veittu blaðamönnum smá viðtal Og á þessum myndum sem Guðmundur Bergvist myndatökumaður okkar tók sést það og þar sagði Magdalena Andersson, fórsættis á þeirra og leitu að jafnaða manna meðal annars að með samkomulagi sem orkumálar á þeirra Európusamandinn sem þau náði í dag væri hægt að lækka raforkuverði í Söður Svíþjóðum 50%. Já, mér vitanlega hefur ekkit slíkt samkomulega verið tilkynnt formlega. Hún treysti sér að vísu til þess að fullir að þetta og þetta hefur þá umræðan svolítið snúist um þessar fullirðingar Andersson. En það er mikil spenna í kostningunum. Kannanirnar sína mjög jafna stöðu á milli rauðgræna bandalagsins, vinstra bandalagsins og borgaralegu flokkana sem eru hæra megin og raforkumálin verða eitt af aðalmálum kostningana. Samkvæmt skoðanakönunum er lítill munur á milli vinstri blokkarinnar þar sem jafnaðamenn eru stærstir og hægri blokkarinnar þar sem svíþjóðar demokratar og moderatenna eru stærstir. Í nýjustu könun sænska ríkisjónasins er hægri blokkin með örlítið meira fylgi en það er innan skekkjumarka. Það stefnir því afar spennandi kostningar. Framan á kostningabarátunni var barátta með skipulað að glæpa starfsemi og glæpa gengi eitt stærsta málið. En orkumálin hafa sótt í sig veðrið sem kostningamál og voru aðal umræðiefnið þegar fórsættisráðherra efnin, Magdalena Andersson, núverandi fórsættisráðherra hjá jafnaðamönnum 
og Ulf Kristersson hjá Moderaterna tókust á í kappræðum hjá sænska sjónvarpinu. Andersson tilkynnti um síðustu helgi að veittirði ríkisábrið upp á 100 miljarða sænska króna til að bjarga orkufyrirtækjunum frá þróti. Fósætti sá þeirra efnin voru ekki sammála um hvernig til hefði tekist. Men hela orsaken till att de europeiska priserna slår in på Sverige det är ju att vi inte har egen stabil produktion i södra Sverige. Vindkraft är jättebra när det blåser. Vi behöver stabil året runt, dygnet runt energiförsörjning. Den instabiliteten har ni skapat genom att aktivt lägga ner fullt fungerande kärnkraft. Men det är ju Putin som bedriver ett energikrig mot Europa. Och syftet är att splittra oss mellan länder och inom länder. Men det ska vi stå emot. Vi ska samarbeta i Europa för att gemensamt få ner elpriserna i Europa och i Sverige. Så... Ni bär ansvar för en usel energipolitik. Och nu vill du få det här låta som Putins fel. Han är skyldig till mycket värre saker än så här. Det är vi överens om. Men han är inte skyldig till energipolitiken. Försök säga det där till, till Liz Trust. Försök säga det till Emmanuel Macron. Försök säga det till Spaniens, Frankrikes, Italiens och alla vi, andra europeiska ledare som just nu kämpar med jättehöga elpriser. Och där vi verkligen försöker hålla ihop Europa för att stå samlade mot Putins aggression i Ukraina, i Europa. Och nu säger det att det såna uppfärdare tölur och nyaste och låka könnunen från svenska sjönvarpen. Och för utan den här litla mun så sinte hon það att det tar lite till det att ungkvarisflokkuren detti ut av thingi. Och ef skekkimörkin är tekin med så är det möjligt. Það yrði áfall fyrir Magdalenu Andersson þar sem hún myndi þá missa þingmenn úr rauðgræna bandalæginu og þá yrði enn þá erfiðara fyrir hana að mynda stjórna en ella. En við Guðmundu Bergvist myndatökum aður verðum hér í uh, Svíþjóð alla helgina til að fylgjast með uh, aðdraganda kostningana og kostningunum sjálfum á öllum miðlum en kveðjum hérðan úr höfustöðum sænska sjónvarsins í bilji. Takk fyrir það Hallgrímur og áhugan fólk um sænsk stjórnmál fylgist grant með við komum aftur hingað heim. Næri 200 danskir og bandariskir hermenn eru við loftrými skæslu og keflaugu flugvilli og hafa til þess bæði úrustu og kápað að leita þóttur. Viðamikil starfsemi á Keflavíku flugvelli er alla jafna almenning í hulinn, nema þá þegar herþóttur taka á loftið að lenda eins og rétt eftir hátti í dag þegar tvær F-16 orustuvélar danska flugherrsins flugu upp með ógna hraða og tilheyrandi gný. Nýstu loftrýmis eftirlits í landinu er í stjórnuð Atlastarsbandalagsins á vellinum. Þangað berast meðal annars gögg frá ratsjárstöðum sem síðan eru sum send til NATO í Þýskalandi. Starfsmenn landhelgiskefslunar hafa þar fasta viðveru og nú síðan í ágúst hefur bæstið liðsöki frá Danmörku á meðan danskir sinna loftrými skefslu. Og nú er það Danir og hérna, þeir eru bara búin að vera frábærir og svo erum við með hérna tvo eistalinga sem eru að hjálpa okkur í loftrýmis eftirliti og norðmenn sem eru hérna að þjálfa okkur. Flest allt má mynda í flugskílunum, en fréttatökum önnunum er þó beint frá ímsu sem hefur hernaðilega þýðingu sem verra væri að bæri fyrir augu. Kafbótaleita við að bandariska sjóhersins er í stóru flugskíli. Þessi er af gerðinni Boeing 737. The main purpose of the P-8 Poseidon is anti-submarine warfare. That is to search a wide area of ocean, detect a submarine, uh, track it and if necessary engage. Hermenn bandariska sjóhörsin skiptast á að dvelja hér og kemur nýr hópur á sex mánaða fresti. Eitt af því sem gert er til þess að geta fylst betur með er að taka svona bauju, setja hann inn í þetta hilki, skjóta hann niður í sjóinn til þess að geta fylst betur með hvað er að gerast í sjónum. Nú er 100 manna hópur bandariskra hermanna hér en var þar til fyrir nokkrum við gumnari 300. Ekki er gefið upp hvort þessir 200 hafa verið sendir nær Úkrænu. I can't speak to the specifics in Ukraine, but I can tell you that our rotational forces here, much like the air policing mission, uh, came here to support NATO objectives before those events were occurring. How do you defend yourselves? So a couple of the weapons that we can carry on board, we can carry a harpoon anti-ship missile on the wing. Uh, and we can carry torpedoes inside the weapons bay. The torpedoes are for submarines and the anti-ship missile for ships. What is the longest flight you have done? Um, longest flight I've done was probably close to 11 hours. Um, and we have air-to-air -air refueling capabilities, so that kind of enables us to do that. It's fun, isn't it? Oh yeah, it's very rewarding, especially when uh, all the stars align and the tactics that we train to actually work. Yeah. <laughs> right? 
og bandverðis hvað sjálfisfóningarnum voru að vísa í Úkraninu stríðið en gagsókn Úkraninumanna heldur áfram í suðurluta landsins og stjórnvöld segjast hafa frelsað tíu bæja undan rússneskum yfirráðum. Í borginni og desa er við fyrstu sín fátt sem minnir á stríðsátökin skamt undan þar sem að Úkraninu her er að reyna að brjótast í gegnum víglínu rússa. En þegar að betur er aðgáð verða staðreyndi stríðsins þó ljósar í þessari Úkraninsku hafnarborg við Svartahafið eins og Jón Björgvinsson komst að raunum. Að gleyma stríðinu um stund. Á þessari strönd eru nokkrir íbúar ótessa að njóta síðustu geisla sumarsins hvað sem öðru líður. Það er svo sinni og svo mógjum. Það er ekki hóðna, það er ekki svo leita búið að það er nýrði að kúpa að það er nýrði að það er 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 að En þessi sumarsæla verður skammin. Lögreglan reykur baðgestina af ströndinni af ótta við að sprengjur sem eru hérna í sjónum reykja á land. En nokkru mínútu síðar eru aðrir sóldýrkendur komnir í þeirra stað í sjóinn hvorki hrætti við lögreglu nýja sprengjur. Fyrir Jaroslaf er hver sekunda í sjónum áhættur narvirði. Er í sjóð sér ekki að prófa að vodísku, hann er tísta. Kannjöfna er ekki að dóli að pásnasti. Fyrir mér að það er að það er að það er að það er Žilajem se mýra i dobrá i na skorajíši pobjeda v Ukrajině. O skot kvetletni, sem hejrast i fjaska, eru aldrei þessu vant ekki þáttur í stríðs átökunum heldur úr nærlíkjandi skemmtigarði. My nevazpítavajem dítei agresivnými. Žist nás brosila v takí úslovi, až to nám přišloť k tomu přivykať i přijat to, co je i žít dalši. Ofan við ströndina stæðu hótelinn auð ef ekki kæmi til flóttamenn að flýja átökin í nærlíkjandi byggðum sem fylla þar öll herbergi. Írina, Andri og börnin þeirra þrjú flúðu í vor frá Kersson, borginni sem Úkrainu her freistar nú að ná aftur á sitt vald. Мы уехали, когда у нас рядышком это все грохотало, запускались ракеты на Николаеву, мы это все слышали. Люди спокойно гуляют по улице, мы тоже гуляем, зажатость такая, все равно она осталась, все равно мы боимся. За границу не стали ехать, хотя нас приглашали, но пока вот здесь. Надеемся, что не придется уезжать. Þau yfirgáfu sína þægilegu íbúði í Kersson fyrir tvö lítil herbergi hér í Ódessa sem úkrainska ríkið hjálpar þeim að greiða fyrir. Og eldri dæturnar eru aftur farnar að læra í gegnum fjarkenslu. Hér í Ódessa virðast fáir lengur kippa sér upp við loftanna flutur eins og við sjáið. En á veitningastað voru okkur þó sagt að ekki mætti taka pantanir rétt á meðan þær glýmja og menn ættu reglum samkvæmt að vera ofan í loftarna byrgjum. Það er vínlendingabann hérna eftir klukkan átt á kvöldin og útgöngubannu nætur þannig að þótt svo virðist á yfirborðinu er lífið hér í Ódessa langt frá því að vera í eðlilegum farveg. Kastljós kvöldsins verður á skapandi nótum, rætt verður við píjónleikarann Gabriel Ólafs, myndlistarmanninni Pétur Geir sem leysi sker lámyndir og Karl Ágúst Úfsson sem kveður leiksviðið eftir gjöfulan fyrir. Og veður reynt hefur víða sunnan og vestalands í dag og þá sérstaklega á suðvesturhotninu þar sem úrkoman hefur verið stöðug og mikil. Á morgun verður vindátt norðlægari rignir áfram suðaustanlands en annars staðar verður úrkomi lítið. Teodófri Hervarsson viðafræðingur fer yfir helgaveðrið að loknum íþróttafréttum sem að verða hér rétt á eftir en við ætlum núna að fara yfir helstu að þið fréttana. Karl III. Brennanskonungur ávarpaði bresku þjóðina í fyrsta sinn síðdegis. Hann talaði sérstaklega til minni hluta hópa og hét því að þjóna þjóðinni ævin á enda. Vinnu og eignast börn, vill hún bara búa til músík og njóta lífsins. Allir var talið vörð, allir sá fyrir bali. Það var sem uppgáða på skóla, það var sem sem búka på. Það var sem nú lett lest. Lett lest? Já, gutta trefus eða 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 Hvor gutta er trevse. Til høyre, barnavdeling. Heimurinn er minn. Þriðu dag á Rúf. Á Rúf í kvöld. Björg og Bræi! Kappsmál er skemmtiþáttur um íslenska tungu. Þar etja þáttakendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Nálgrísa þú! Vikan með Gísla Martini. Á föstutaskvöldum í vetur tekur Gísli Martin á móti gestum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar. Shakespeare og Hathaway.